what's up guys welcome to my channel at uh, kung bago ka sa aking uh, channel please uh, subscribe click mo na rin notification bell para updated ka sa bagong upload select all salamat sa pagbisita sa aking channel ngayon guys ay nandito tayo sa Shilan samahan niyo akong maglibot sa Garden and Ines Antura so, let's go guys natin dito sa garden namin ay antoriums and different varieties of plants so we have more than 50 varieties of antoriums may mga different types, different sizes and different colors so mga ganyan and two different types so allow our tour I will show you the different types different types and different sizes so ito ang madami ito yung common, ito yung paumana red and yung orange nita. Ito yung local variety. Let's go. So, to share with you our history, early 90s, kasi ganito na ka-establish ang antoriums namin. Nag-start sila mag-plant noong late 80s. Apo. So, ang, uh, itong antorium garden namin is more than 30 years na. But, we are only open for tourism almost 3 months pa lang. So, ganito ang isang antorium. garden namin. Mga giant, mga different kinds. Ito matagal na ito dito kasi tumalas na yung mga roots nila. Giant, holland, pink. Oh. Ito yung matured na flower niya. Ito yung bago. So actually, this is not the flower. This is a highly modified leaf. So Pero ang alam natin na flower, ito kasi ito yung attractive and colorful. Ang flower niya ay itong mga Papakita ko mamaya how to do it. Yan. Ito ang flower niya. So, ibig sabihin? Ito yung spot. Ito yung parang magpapropet sa flower niya. Kasi highly modified leaf siya. So, ito yung kasi it's long lasting. Tsaka open. Tsaka hard shape. Uh, different types ng um, tulip type. Ito, lavender. Ito, green art. Ano ito, ma'am? Uh, Nagbebenta rin kayo, gano'n? Um, for cut flower production, hindi na kami nagbebenta kasi uh, it's intended for tourism uh, ngayon. Pero di before, uh, ang main purpose ng garden namin are for cut flower production. Pero mm. since uh, COVID started, we stopped and we... Nag-decide kami na ganito na lang. Mga rare pa dito ngayon. Collections so, ito yung mga dwarf. Yan, dwarf to mga to. Ito mga collection. Ito yung rainbow. Rainbow siya kasi different flower ang lumalabas. Ganyan. 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 So, ito ito'y puli. Ito pig's tail. Ganyan. New variety si mga yan. Yung mga shades of violet namin nandun sa taas. Ito naman, different uh, varieties ng green. Ayan, green lahat yan, pero magkakaiba. Meron din kaming brown. Ayan, magkakaiba din siya to brown. Ito ang black. Very rare ang black. Mahirap mga anak, mahirap i-propagate. Kasi ito mga Holland varieties. So, patapos na yung season nila. Nag-start nung uh, November. So, ang nahuling nag-bloom ang mga local varieties. Pero yung mga Japan varieties natin, tapos na yung flower nila. Kaya wala. Former 
Formerly, Gladiola Farm dito sa Shilan. So, Gladiola talaga ang main na tanim dito sa Shilan. Ganito ang Gladiola. Ayan. Malapit na siya mag-flower. So, pag nag-flower uh, siya, after harvest, mamamatay. Uh, annual sila. So, pag namatay, pukain mo yung bulb niya, tapos ibibilad mo, stata ni ulit. Intended for full-time farmers. Oh. Kaya ang parents namin, working sila. Hindi nila kaya mag-full-time na farmer. So, nabili nila ang antorium kasi ang antorium perennials. Pag uh, tinanim mo, madadami, tas kapapal sila. Along the road. Kaya, nagtagal na, uh, umabot ng 30 years yung antoriums namin. Siguro, one plot. Oh. Start sila ng one plot. Ang dumami, nag-multiply na nag-multiply through the years. Uh, more than 50 varieties, more, more pero yung iba hindi pa namin na-identify. Uh, okay. Kasi pag na-crossbreed. For example, ganito ang mag-crossbreed. Kasi ang, uh, ang anthurium are self-pollinating. Uh, so, kunyari, ito. May colon siya. So, pag uh, crossbreed mo siya, yan, hawakan mo yung uh, yung flower tapos ilipat mo sa kabila ayan, pollinated na siya sa crossbreed na uh, so sasama lang doon sa kamay? kamay. para magmix lang magmix yung di ba yung pollen niya yan ayun pakita niyo po yung kamay niya pero syempre pag ginawa mo yun Antay mo yung seeds niya, tanim mo yung seeds niya, mm. tapos antayin mo kung ano yung, mga, yung outcome niya. At... So, anthuriums, all year round, available. Kasi six times a year silang namumulaklak. Tapos tuloy-tuloy pili niya. Tapos yung isang, ang flower niya, naglalas siya ng three to four months. So, paano siya... Anuhan man ng itatanim halimbawa? Doon ba sa buto? Yes sir, for propagation meron tayong three ways pwedeng uh, by seeds pero after two years pa siya mumulaklak hmm. pwedeng top cut kakat mo siya, kunyari ito yan, pwede na itong ikat pinap cut mo to, pwede mo na itong itanim kasi may roots na siya tapos may lalabas din siya na babies ito Pwede rin by uh, babies. Meron siyang lalabas na mga babies. Parang ganito. Ayan. Separate mo lang siya. So, the fastest way to propagate by top cut. Ayan. Pwede kayo mag-wish dyan. Ah, wish mo. Wish mo. Wish mo. Dito, every season, every kung anong parang uh, event, Naglalagay kami ng mga photo booth, so almost uh, valentine, so yan muna ang ano namin. Ah, so Up parang na, pwede nyong ipagamit ito sa ano, Opo, event? Opo, sir, dun sa baba, dun sa may parking. Ah. Mas malawak dun, kaya pag uh, ah, so yun ang events, function kung, hall. Opo, kung may gusto magpareserve kung um, occasion, ah. dun sa baba. Hmm, ah, kaya pala may ginagawang, napansin ko nga may ginagawang yung parang hotel? Yung mga doon, guest house. Hmm. Para, kompleto tayo. So, dito sa side na to, lahat bigonya. Ito yung mga, mahirap ipropagate na bigonya. Ayan, nakakategorize sila uh, for family. Kasama sila yan. Bigonya family, peperomia family, koya family. Ito ang mga foliage anthuriums. So, meron tayong two kinds of anthuriums. May flowering at yung foliage. Ang foliage, ma-appreciate mo lang ang kanyang leaves. Kasi ganito ang flower niya. Mahirap ang propagation nito kasi by uh, top cut or antayin mo yung baby niya. Yan naman, families ng prayer plants. Oh. And kalatea, tsaka alocasia. Tinawag silang prayer plants kasi ang karakteristik ng plant na yan, <coughs> pag afternoon, yung dahon niya, magaganan na. Parang uh -huh. to pray, kaya prayer plants sila. Pero half niyan, 
imports from Thailand. Mm. Ito naman, ang family na Monstera. Ayan. Pero konti lang yung collection namin. Kasi very pricey. Characteristic naman niya ay butas-butas sa Monstera kasi it's a natural uh, defense nila. Kasi pag mahangin sa bundok, kapag may butas-butas, hindi lang siya naman. So, um, um Propagation ng succulents ay ganito. Uh, merong dalawang klase. Pwedeng by top cut. Ganyan. So, top cut mo siya. Ganyan. I-air dry mo ng 3 uh, to 4 weeks. Tapos, antay mong may lumabas na roots. Siya mapapagate. Tapos, pwede mo na siyang ilagay sa lupa. Tulad na ito. Na-top cut siya. Pag may lumabas ng roots, ganyan. Mm. Hindi siya pwedeng mabasa. Pwede niya siyang ah, i-magrat. Pwede na siyang i-lip. Ito niyo sa aro pa. lak na sinasabi nila no meron din pala rito uh, kasi malapit na ang Valentine's Day so siguro kagaya na nakita natin kanina mga balloons uh, yun ay preparation na rin para sa celebration ng Valentine's Day so welcome mga couple dito no para mag-celebrate ng Valentine's or before Valentine's at least may memories dito sa lugar na ito so yan guys ano I've been here uh, 1, 1921 so yan so yung iba siguro nalagas na kagaya nyan no? makikita natin sa upuan uh, baka nahulog dahil naulanan so yan so di ko alam kung binibili rin dito itong mga ano mga padlak So, yan guys, uh, ito ang tree house. Yan. Ganda naman ang pagkagawa at uh, ito ang matibay naman. So, 
guys kung uh, naghahanap ka ng pasyalan na malapit hindi mo na kailangan ng swab test at uh, marerefresh ka gusto mong magpahinga ang utak mo gusto mong magpahinga emotionally so guys itong lugar na ito perfect para sa'yo at uh, napakalapit po dito lang sa Silan na Trinidad Binget ano, napakadaling puntahan guys dahil may mga biyahe naman ng jeep dito o pwede mag taxi hindi na kailangan ng swab test uh, self declaration form lang papunta rito so, wala nang masyadong malaking problema makakapag enjoy ka at uh, sigurado makakapag relax ka ng kahit isang araw mong titigan itong mga bulaklak sari saring bulaklak po makikita mo dito kahit maghapon kang mag ikot huwag kang magmadali mag enjoy ka so yun guys sana nag enjoy kayo at kung bago ka sa aking channel, please like, comment, and share. At huwag kalimutan mag-subscribe at click mo ang notification bell at select all para lahat po ng bagong upload ay updated pa. So, yun guys, hanggang sa muli. Thank you for watching.